నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు డబల్ సిక్స్ టీవీ ఇవాళ మన కిచెన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఇవాళ కొత్తపేట్ హరిపురి కాలనీలో సరిత గారి ఇంటికి వచ్చాము ఆవిడ ఏ వంటకం చేసి చూపిస్తుందో చూద్దాం నమస్తే అండి హాయ్ మీ పాపనా అండి ఓకే అండి ఏం చేస్తున్నారు ఇవాళ మా కోసం పర్వాన్నమా ఓకే అండి అంటే పర్వాన్నం అంటే మామూలుగా రెగ్యులర్ గా చేసేదా ఏదైనా వెరైటీగా దేవుడి నైవేద్యాలకి ఓకే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు ఓకే బెల్లం పర్వాన్నకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బియ్యం పెసరపప్పు నెయ్యి బాదాం యాలకులు పాలు బెల్లం చూద్దాం అండి కుక్కర్ పెట్టుకోవాలండి ఓకే ఒక కప్పు రైస్కి ఓకే మూడు కప్పుల వాటర్ అండి ఓకే రైస్ వేయాలి ఓకే అంటే కొంచెం ముద్దగా రావాలండి ముద్దగానే రావాలండి ఓకే పెసరపప్పు అండి పెసరపప్పు ఎంత అండి క్వాంటిటీ ఒక రెండు స్పూన్లు ఒక రెండు స్పూన్లు ఓకే సో వీటిని ఉడికించుకోవాలండి ఓకే కుక్కర్ మూత పెట్టుకోవాలండి ఓకే ఎన్ని విజిల్స్ రావాలండి ఒక ఐదు విజిల్ రావాలండి ఓకే ఏం చేస్తుంటారండి ఇంట్లో మీరు హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫా ఓకే మీ వారు పిల్లలు మా వారేమో అకౌంటెంట్ ఓకే ఎయిర్ లైన్ సంబంధించిన దాంట్లో చేస్తారు బాబేమో బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ పెద్ద బాబే పెద్ద బాబే బాబు పేరు సుధీర్ ఓకే అండి పాప ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సుధీష్ణ సుధీష్ణ ఓకే అండి హాయ్ హాయ్ బా చదువుతావా ఏ కాలేజ్ శ్రీ గాయత్రి శ్రీ గాయత్రి ఫస్ట్ ఇయరా ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నావు ఎంపీసీ ఎంపీసీయా మమ్మీకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటావా ఇంట్లో అవునా చూస్తే చాలా అల్లరి చేసేలాగుంది కొంచెం బెల్లం కరగ పెట్టుకోవాలండి ఒక బెల్లం తీసుకోవాలి ఒక కప్పు బియ్యానికి ఒక కప్పు బెల్లం అండి వాటర్ ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకోవాలండి వాటర్ ఓకే బెల్లం కరిగేంత మట్టి బెల్లం కరిగేంత వరకు ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలండి ఇది పాకంలాగా రావాలా లేదా కరగాలా అంతేనా కరగడమే కరగడమే ఓకే కరుగుతూ అయిపోతుంది అంతే బెల్లంలాగా వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇందులో కరగదు కదా అవును పరవన్నంలో డైరెక్ట్ బెల్లం వేస్తే కరగదు కొంచెం కరగబెట్టుకొని వేసుకోవాలి ఓకే స్వీట్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఏం చేస్తుంటారండి ఖాళీ సమయాల్లో వాచింగ్ టీవీ రీడింగ్ బుక్స్ షాపింగ్ ఓకే ఇంట్రెస్ట్ ఆ షాపింగ్ అంటే అవును అంటే ఏం చేస్తారు ఎక్కువ శారీస్ నగలు అట్లా ఓకే మీకు తెలుసా మీ మమ్మీ చేసే వంటకం ఇది చేస్తూ ఉంటుందా ఇప్పుడు నైవేద్యం కోసం చేస్తుందా ఓకే నువ్వు మీ అన్నయ్య గొడవ పడతారా చాలానా ఇందులో బెల్లము వేయాలండి షుగర్ కూడా యాడ్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు బెల్లం అయితే ఐరన్ కదా అండి మనకు అవును ఐరన్ కాబట్టి బెల్లం యాడ్ చేస్తే మనకి బెల్లం తినని వాళ్ళు అయితే అప్పుడు షుగర్ యాడ్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే షుగర్ కూడా సేమ్ క్వాంటిటీయా సేమ్ క్వాంటిటీ సేమ్ 
शुगर वाल तीन आलमोस्ट करी चूसर कदमी तपक चल गुज्जेला उड़कबेल पालक वैसा पाल बोया अंदाजना पाल बोसा मन की क्वांटी चिखने बादम बादम काजु काजु किजु कि प्रॉपर चूसर कदमी बेलम परवा रेडी अड़वे मैं स्मेल चाल बहुत स्मेल टेस्ट चूस्ट चाल बहुत चाल बहुत तक को ट्रई ची चाल टेस्ट उवाले दींप बादम को याडेक मन का कि फ्लेवर अने चाल बेस्टी बहुत चाल बहुत नूट टेस्ट मम्मी पेटवा चूसर कदा चाल बहुत तपक ट्रई ची सर दूर नैक्स्ट ऐटमें चूंकि काकरकाय चिप्स ओके अंडी काकरकाय चिप्स की कावास पदार्थ चूदा काकरकाय वु पस उप कम नूने 
కడాయి పెట్టుకోవాలండి డీప్ ఫ్రైకి సరిపోతే ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కడానికి టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఆయిల్ ఆయిల్ బాగా వేడి కావాలి కదండి హీట్ ఎక్కాలండి ఓకే కాకరకాయ చిప్స్ కావాల్సింది చక్రాలా తరుక్కోవాలండి ఓకే ఇంకా చక్రాలా తరుక్కోవాలి తరుక్కున్న తర్వాత ఉప్పు వేయాలి ఓకే ఉప్పు వేసాక కాస్త పసుపు వేయాలి పదిహేను నిమిషాలు నాన్నివ్వాలి నానిన తర్వాత పిండుకోవాలి ఇవి నీళ్ళు ఊరుతాయి ఆ నీళ్ళని పిండుకోవాలి పిండుకున్న తర్వాత టీ ఫ్రై చేసుకోవాలండి ముందు ఇలా పిండుకోవాలి ఇట్లా వాటర్ వస్తాయి ఓకే పదిహేను నిమిషాలు ముందు పెట్టారు నిమిషాలు ముందండి ఓకే వాటర్ వస్తాయి దీనికి మనం దీంట్లో ఉన్న సీడ్స్ ఏం తీవని అవసరం లేదా అవసరం లేదండి ఇంకా పిండి వేయాలండి గట్టిగా పిండి వేసి వాటర్ వస్తాయి చేదు అన్నది ఉండదండి చిన్నపిల్లలైనా ఇష్టంగా తినే తినేస్తారు ఓకే మామూలుగా కాకరకాయ అంటే పిల్లలు ఇష్టపడరు కదా ఇష్టపడదు ఇలా చేసి ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి తెలియదు కదండి చేదు ఉంటేనే కాకరకాయ అనుకుంటారు ఇలా చేదు ఉండదు కదండి వీకెండ్స్ అట్లా చేస్తూ ఉంటారా చేస్తూ ఉంటారు అండి షుగర్ పేషెంట్స్ కి వాళ్ళకి మంచిది కదా అండి అవును కాకరకాయ మా పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారండి అవునా వాటర్ కొన్ని పోసుకున్నారా మీరు చేదు అనేది దాంతో పోతుంది ఉప్పు పసుపు వేయడం వల్ల చేదు ఇరుగుతుంది ఉండదు చేదు ఉండదు డీ ఫ్రై చేసుకోవాలండి హై ఫ్లో లో పెట్టుకొని మనం వేయించుకోవాలి వేగిపోయాయా వేగిపోయాయి కొంచెం కచ్చా పచ్చ దం తీసుకొని ఓకే అండి కారం రెడీ చేసుకుందాము ఓకే దాంట్లో ఏం వేస్తున్నారండి కారంతో ఉప్పు ఓకే కారము వెల్లిపాయ ఉప్పు కారం మిక్స్ చేసుకొని వెల్లిపాయ వేస్తున్నారా ఇది మనకి ఎన్ని డేస్ నీళ్ళు బాగా ఉంటుందండి త్రీ డేస్ వరకు ఉంటుందండి పదిహేను రోజులు ఉంటుందా ఓకే పిల్లలు ఈవినింగ్ టైమ్ లో తినొచ్చు చాలా మంచిదండి ఇది వేయిపోయాయా అండి కచ్చాపత్రాలు వెల్లుల్లి ఓకే కారంలో కలుపుకోవాలండి వెల్లుల్లి కారం రెడీ చేసుకోవాలి గుజ్జులా కాకుండా ఏదో కచ్చపచ్చగా చేసుకోవాలా ఓకే ఇది కలిపి పెట్టినా మనకు పదిహేను రోజులు నిల్వ ఉంటుందా వాటర్ తగలట్లేదు కదా అండి వాటర్ ఉంటే మనకు ఉండదు తగలట్లేదు కదా ఇంకేమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఏమి కావాలంటే దీంట్లో కార్న్ ఫ్లోర్ అట్లా ఏమన్నా మీరు కొంచెం శనగ పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ పకోడీ టైప్ చేయొచ్చు చేయొచ్చా ఓకే అలా కూడా బాగుంటుందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి బౌల్లో తీసుకున్నాము ప్లేట్లోకి తీసుకుందామండి ప్లేట్లోకి తీసుకుందామండి ఓకే మా కరకర శుద్ధం ఇస్తున్నాయి చూసారా అండి చాలా క్రిస్పీగా అయిపోయాయి క్రిస్పీగా ఉన్నాయండి ఓకే కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది కదా
వెల్లుల్లి కలుపుకోవాలండి డీప్ ఫ్రై చేశాం కదండి కాకరకాయల్ని ఇప్పుడు వెల్లుల్లి చల్లుకోవాలి కొంచెము ఓకే కలపాలండి చిప్ చిప్ పట్టుకోవాలి ఉప్పు కారం పట్టుకుంటే పోవాలంటుందండి హారిక గారు టేస్ట్ చూసి చెప్పండి అండి ఎలా ఉందో థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగా ఉన్నాయి చూడ్డానికి అయితే కరకరలు ఆడుతున్నాయి మీరు కలుపుతూ ఉంటేనే సౌండ్ వస్తుంది చూసారు కదండి వేడి వేడి కాకకాయ చిప్స్ రెడీ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం క్రిస్పీనెస్ తగులుతూ ఉండాలి చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయండి చాలా బాగున్నాయి అసలు కాకరకాయ అంటే ఎవరు నమ్మరండి అంత బాగున్నాయి చేద అనేదే లేదు దీంట్లో చాలా బాగా చేశారండి నువ్వు కూడా టేస్ట్ చూడు తీసుకోండి మీరు కూడా ఎలా ఉన్నాయి బాగున్నాయా చాలా బాగున్నాయండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి కాకరకాయ చిప్స్ చాలా బాగున్నాయి మీ పిల్లలు ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో చాలా బాగా తింటారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటాయంట ఇవి నిల్వ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ధన్యవాదాలు అండి చాలా మంచి టేస్ట్ తీసి చూపించారు మాకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి పార్టిసిపేషన్ ఎందుకు థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి బెల్లం పరువన్నం కాకరకాయ చిప్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే